subscribe PSC 360 channel for more videos and click on bell icon for latest notification. Hello, good to go. PSC 360 in the class, the first thing is the science of 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 the the science of 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 Dinated three calamus at the Parisha Matu Chagarnam, Arim Padikinilan and Ton the a touch with Ambardilla, Parishuda, a touch with Ambardilla, Parisha Judica Ambardilla, Parisha, the other morning mingle in Percabjota, Namule, Anganapachibo, no, Aderi, the little than a Tudoranum, and none end up prime, Alinamuka, Uribar score, Taran and Sadida, Mulla Padicha, Nilelitane, Tudor number Chundua. Anganese the Alana. This is the score of the score. Now, the score of the score is the score the score. The score is the score of 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 the score. The score is the Daily news analysis and the peril or a pudia course an academy platform in Aram Bichitunde. A lot of the same Pradana Pata current affairs discussing the daily news analysis and the e course a lago to Garim Kanuga an academy or a link e video or a quarter than an alligatunde. A lot of the visit is you. Which hormone increases the rates of almost all chemical reactions in all cells of the body? Options Cortisol, Thyroxine, Oxytocin, Adrenaline. Shariyayotram option B Thyroxine. This hormone is the same as the body. The body is the same as the body. The body is the same as the body. The body is the same as the Thyroxine Thyroxine Thyroid Grandi will pal pikuna Thyroxine Sheridile Rasa Protanangode Tod Vardi Pikinode Ada Bale BMR on the Varim Sheridil basic metabolic rate Ada Kramirikino hormone Thyroxine Sheridile Ubaba J Protanangolda near queer to no hormone Thyroxine Kutigale, Sharida Valarchin in Rikino Hormon, Thyroxinan. Kutigale, Sharida Valarchin in Rikino Hormon, Thyroxinan. Urjol Padanam of the Piginund, Sharida Tile, Urjol Padanam of the Piginund Hormon, Thyroxinan. Bruna was Thalem, Shaisha was Thalem, Kutigale, Mastishka Valarcha, Turid the Pertunode, Thyroxinan. Apple Kutigale, Sharida Valarcha. Bruna was the same, she 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 was Tigalil, Thyroxinda Loko inborn down the Cratanism. Mudirna Varil, Thyroxinda Loko inborn down the Lana, Mixedima. Utigalil Cratanism, Mudirna Varil, Mixedima. In a Loku detuning in hyperthyroidism and Nana Parino there. Thyroxinda Adigul Padamol on down the Rogamana, exophthalmic goiter. Graves Rogam, Graves disease and Nana the Reperna there, exophthalmic goiter. Simple goiter, where I am, simple goiter, and the way another 
തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള അയഡിൻ എന്ന മൂലകത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ തൊണ്ടയിലെ മുഴ എൻലാർജ്മെന്റ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അതാണ് സിംപിൾ ഗോയിറ്റർ എക്സ് ഓഫ് താൽമി ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോക്സിന്റെ അളവ് ഉൽപാദനം കൂടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ എയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോർട്ടിസോൾ കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് കോർട്ടിസോൾ കോർട്ടിക്കോ ഗ്ലൂക്കോയിഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ആണിത് അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് അകംഭാഗം മെഡുല എന്നും പുറംഭാഗം കോർട്ടെക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ പുറംഭാഗമായിട്ടുള്ള കോർട്ടെക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് കോർട്ടിസോൾ കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം ശരീരത്തിൽ വീക്കം അലർജി എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുക അതുപോലെ മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മന്ദീപവിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് കോർട്ടിസോൾ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ധർമ്മമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഓക്സിറ്റോസിനാണ് ഇത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്ലസിൻ എന്നീ രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓക്സിറ്റോസിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രസവ ഹോർമോൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ പ്രസവ സമയത്ത് ഗർഭാശയ ഭിത്തിയുടെ വികാസത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്സിറ്റോസിനാണ് അതുപോലെ സ്ത്രീകളിൽ മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിറ്റോസിനാണ് ലാക്ടേഷൻ അതാണ് ലാക്ടേഷൻ സമയത്തുള്ള ഹോർമോൺ അതുപോലെ പ്രസവ സമയത്തുള്ള ഹോർമോൺ ഇത് രണ്ടും അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്സിറ്റോസിനാണ് അടുത്തത് അഡ്രിനാലിൻ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഹോർമോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം അഡ്രിനാലിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അടിയന്തര ഹോർമോൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എമർജൻസി ഹോർമോൺ അഡ്രിനാലിൻ അഡ്രിനാലിനാണ് ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ അതാണ് ഭയം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്രമണത്തെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അഡ്രിനാലിൻ എപ്പിനഫ്രിൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ മെഡുല ഭാഗം അതായത് ഉൾഭാഗത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഡ്രിനാലിൻ അഥവാ എപ്പിനഫ്രിൻ വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ഓപ്ഷൻസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് കൺജങ്ക്റ്റീവ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വിത്ത് ഇൻ ദ ഐ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് കോർണിയ ഓർ ലെൻസ് ലോസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറസി ഓഫ് ലെൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് കോർണിയ ഓർ ലെൻസ് അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം അഥവാ വിഷമ ദൃഷ്ടിക്ക് കാരണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോർണിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കോർണിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിൻ്റെ വളവിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് ഇതിൻ്റെ വിഷമദൃഷ്ടിക്ക് കാരണം ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദി കർവേച്ചർ ഓഫ് കോർണിയ ഓർ ലെൻസ് അതാണ് വിഷമദൃഷ്ടിക്ക് കാരണം ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് ആണ് വിഷമദൃഷ്ടി അഥവാ ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് ആണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് കൺജങ്ക്റ്റീവ കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഒരു ആവരണമുണ്ട് നേത്രാവരണം അതിന് അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് അതറിയപ്പെടുന്നത് കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റീസ് എന്നാണ് കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റീസ് അത് മദ്രാസ് ഐ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റീസ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വിത്ത് ഇൻ ദ ഐ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രഷർ കൂടുന്നത് ആ രോഗം ഗ്ലൂക്കോമ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഗ്ലൂക്കോമ എന്നാണ് കണ്ണിനുള്ളിലെ മർദ്ദം കൂടുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഗ്ലൂക്കോമ ലോസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറസി ഓഫ് ലെൻസ് കാറ്ററാറ്റ് അഥവാ തിമിരം എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ടും പ്രായമായവരിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് തിമിരം അഥവാ കാറ്ററാക്ട് ലോസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറസി ഓഫ് ലെൻസ് ലെൻസിന്റെ സുതാര്യത നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാറ്ററാക്ട് അഥവാ തിമിരം ഡിയോക്സിജനേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻസ് ടിഷ്യൂസ് ആർ ബി സി ആൽവിയോളൈ പ്ലാ
ഡിയോക്സിജനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഓക്സിജന് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും ഓക്സിജനെ ഒഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ഓക്സി ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്നൊരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കലകളിലെത്തുമ്പോൾ ടിഷ്യൂസിലെത്തുമ്പോൾ അത് ടിഷ്യൂസിന് അവൈലബിൾ ആവാനായിട്ട് ടിഷ്യൂസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് അത് ഓക്സിജനെ വേർ വേർപെടുത്തുന്നത് വേർപെടുത്തി ടിഷ്യൂകൾക്ക് കൈമാറുന്നത് ആൽവിയോളയിൽ വെച്ചാണ് ഓക്സിജന് ഹിമോഗ്ലോബിൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഡിയോക്സിജനേ അത് ഓക്സിജനേഷൻ ഡിയോക്സിജനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂസിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ആൽവിയോള എന്താണെന്ന് അറിയാം അത് ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിലെ ചെറിയ വായു അറകളെയാണ് ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്നത് ആൽവിയോളസ് ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൽവിയോളസിനെ ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്നു പെപ്സിനോജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പെപ്സിൻ ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ലിപ്പൈസ് സലൈവറി അമിലേസ് എച്ച് സി എൽ ഓഫ് സ്റ്റൊമാക് പെപ്റ്റിഡൈസ് ശരിയായ ഉത്തരം എച്ച് സി എൽ ഓഫ് സ്റ്റൊമാക് പെപ്സിനോജൻ പെപ്സിനായിട്ട് മാറുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് സ്റ്റൊമക്ക് അഥവാ ആമാശയത്തിലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പെപ്സിനോജൻ പെപ്സിനായിട്ട് മാറുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ബിഗിൻ ഡൈജഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്ക് പ്രോട്ടീനുകളെല്ലാം തന്നെ ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് ആമാശയത്തിൽ വെച്ചാണ് സെൽസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റൊമക്ക് സെക്രീറ്റ് ദ ഇനാറ്റീവ് സൈമോജൻ പെപ്സിനോജൻ which is an enzyme that is activated by hcl adayade aamashyathile koshangal or inactive aayittulla or cymogen produce cheyunnund pepsinogen nanu peru adu activate cheyunnude hcl inde sahayath sahayathodu koodiyanu pepsinogen pepsin enna enzyme aayittu maarunnathu pepsinogen ulpaadipikkunnathu പെപ്സ് അത് സൈമോജൻ ആണ് അത് പെപ്സിൻ എന്ന എൻസൈമായിട്ട് മാറാൻ സഹായിക്കുന്നത് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് സി എൽ ആണ് അത് സ്റ്റൊമക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് പെപ്സിൻ എന്ന എൻസൈമായിട്ട് മാറുന്നത് സലൈവറി അമിലൈസ് അത് ടൈലിൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഉമ്മിനീരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എൻസൈമാണ് അത് സലൈവറി അമിലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊഴുപ്പിനെ ഫാറ്റി ആസിഡാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ലിപ്പൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പാൻക്രിയാസിലാണ് ലിപ്പൈസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് കൊഴുപ്പിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആയി മാറ്റുന്നത് വെൻ എ ബോഡി ഹാവിങ് മാസ് എം ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് എർത്ത് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് വിൽ ബി ഓപ്ഷൻസ് എം സീറോ ടു എം എം ബൈ ടു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ ഒരു വസ്തു ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അത് പൂജ്യമായിരിക്കും ഭൂകേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം എല്ലായ്പ്പോഴും പൂജ്യമായിരിക്കും ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് വസ്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ പോളാർ റീജിയൻ അഥവാ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സൗത്ത് പോളിലും നോർത്ത് പോളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനി ഭൂമധ്യരേഖയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇക്വറ്റേറിയൽ റീജിയൻസിലാണ് അതായത് ഭൂമധ്യരേഖയിലാണ് ഇനി ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം സീറോ ആണ് പൂജ്യമാണ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് മാക്സിമം ഇൻ ഓപ്ഷൻസ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് വാക്വം സോളിഡ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ശ്രദ്ധിക്കുക വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ആണ് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്വം എന്നൊക്കെ ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നു വന്നിരുന്നൊരു ചോദ്യമാണിത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളത് സോളിഡിലാണ് സോളിഡിൽ തന്നെ സ്റ്റീലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് ഏറ്റവും കുറവ് വെലോസിറ്റി ഗ്യാസിലാണ് 
പിന്നെ ഇടയ്ക്കാണ് ലിക്വിഡ് വരുന്നത് സോളിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് വാക്വത്തിൽ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കില്ല അപ്പോൾ വാക്വത്തിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്വത്തിൽ സഞ്ചരിക്കില്ല അപ്പോൾ പൂജ്യമായിരിക്കും അത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാക്വ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുള്ളൂ വാക്വ എന്ന് പറഞ്ഞ ശൂന്യതയാണ് മീഡിയം ഇല്ല പ്രകാശത്തിനാണ് വാക്വത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല വാക്വത്തിൽ കൂടെ ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് സോണോ മീറ്റർ വോൾഡ് മീറ്റർ ഗാൽവോ മീറ്റർ അമ്മീറ്റർ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി അമ്മീറ്റർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിനെ അളക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വൈ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണെന്നാണ് അത് അമ്മീറ്റർ ആണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് ഇത് അമ്മീറ്റർ എന്നാണ് ഈ ഉപകരണം അറിയപ്പെടുന്നത് സോണോമീറ്റർ ശബ്ദ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലാബ് ലാബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സോണോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്റർ നമുക്കറിയാം ഇ എം എഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇതൊക്കെ അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണമാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഗാൽവന മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈദ്യുതിയുടെ ചെറിയ തോതിലുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ സാന്നിധ്യം അളക്കുന്നതിനും വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഗാൽവനോ മീറ്റർ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഓപ്ഷൻസ് ആംബിയർ ജൂൾ കുളം ടെസ്ല ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി കുളം വൈദ്യുത ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കൂളമാണ് ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിന്റെയും എനർജിയുടെയും യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് പ്രവൃത്തിയുടെയും ഊർജത്തിന്റെയും യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ജൂൾ ആണ് വർക്ക് എനർജി ഹീറ്റ് ഇതിന്റെ എല്ലാ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാനിറ്റി ഫീൽഡ് മാനിറ്റി ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയാണ് ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് സോഫ്റ്റ് വെയർ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊബാൾട്ട് കോപ്പർ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സോഫ്റ്റ് വെയർ സോഫ്റ്റ് വെയർ അഥവാ പച്ചിരുമ്പാണ് താൽക്കാലിക മാനറ്റ് അഥവാ ഇലക്ട്രോ മാനറ്റ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പച്ചിരുമ്പിൻ്റെ ഒരു കോറിൽ ചെമ്പുകമ്പി ചുരുളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പച്ചിരുമ്പിൽ ചെമ്പുകമ്പികൾ ചുറ്റിയിട്ട് അതിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഇല്ല എങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ കാന്തികത നഷ്ടപ്പെടും അതാണ് പച്ചിരുമ്പിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഗുണമാണ് ഇനി മറ്റു വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇരുമ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാന്തികത ഈ ഇലക്ട്രിക് കറന്റിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ കാന്തികത പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെടില്ല പക്ഷേ പച്ചിരുമ്പിൽ മാത്രം അത് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് കറന്റിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ കാന്തിക സ്വഭാവം കാണിക്കില്ല അതാണ് സോഫ്റ്റ് ആയ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും വലിയ ക്രെയിനുകൾ ക്രെയിനുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റാണ് അതുപോലെ വലിയ മോട്ടോറുകൾ വലിയ ജനറേറ്ററുകൾ അതിലൊക്കെ ഇലക്ട്രോ മാനറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള മോട്ടോറുകളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർമനൻറ്റ് മാനറ്റായിരിക്കും പക്ഷെ വലിയ ഉപയോഗത്തിനുള്ള മോട്ടോറുകളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റായിരിക്കും വിത്ത്രോവൽ ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഫ്രം ദി സെൽ വോൾ ഡ്യൂ ടു എക്സോസ്മോസിസ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഓപ്ഷൻസ് സൈറ്റോലിസിസ് പ്ലാസ്മോലിസിസ് ഡിഫ്യൂഷൻ പൈനോസൈറ്റോസിസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാസ്മോലിസിസ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം കോശത്തിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ അതായത് കോശത്തിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാത്തിനും പറയുന്നത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്നാണ് കോശഭിത്തി അല്ലെങ്കിൽ കോശസ്തരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാത്തിനും പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയും സസ്യകോശ
അതൊരു ഹൈപ്പർ ടോണിക് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അതാണ് ഹൈപ്പർ ടോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സസ്യകോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോബ്ലോസം മുഴുവൻ എക്സോസ്മോസിസ് എക്സോസ്മോസിസ് വഴി അത് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതിനാണ് എൻഡോസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുക എക്സോസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അത് ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഈ കോശം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സോസ്മോസിസ് സംഭവിക്കുക പ്രോട്ടോപ്ലാസം മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മോലിസിസ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലാസ്മോലിസിസ് സൈറ്റോലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് അതായത് ഇതൊരു ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനിലാണ് ഈ വസ്തു ഇട്ട് വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഈ ദ്രാവകം പുറമെയുള്ള ദ്രാവകം കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിനാണ് സൈറ്റോലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈനോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പുറമേ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒരു കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനാണ് പൈനോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃദ്ധി വ്യാപനം എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻഡോ അർദ്ധധാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിലൂടെ ദ്രാവകങ്ങൾ മറുഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വൃദ്ധി വ്യാപനം എന്നാണ് പറയുന്നത് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അതിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിനെയും സുധീഷ് രാഘവൻ എന്നാണ് എല്ലാവരും സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈല് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ബട്ടണുകൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഫോളോ ബട്ടൺ കാണാം ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോളോ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെബ് ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇതിൽ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴിയോ നമുക്ക് ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൽ എട്ട് കോഴ്സുകളോളം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ അതുപോലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അധികം ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അണക്കാദമിയെ കുറിച്ച് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒന്ന് നോക്കുക കാരണം അമ്പതോളം വീഡിയോസ് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വീഡിയോയുടെയും താഴെ റേറ്റിംഗ് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ റിവ്യൂസ് എഴുതുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വീഡിയോയുടെയും കമൻറ്റുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുവരെ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം കൂട്ടുകാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് അതുപോലെ കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി ഇനിയും എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെയും സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക